ഹായ് ദിസ് ഇസ് വിഷൻ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റേഴ്സ് ടു ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ എ പോയിന്റർ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് സോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പോയിന്റേഴ്സിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് we can declare a base class pointer so we can declare a base class pointer with a base class object address and a derived class pointer with a derived class object address so base class object inde address ne hold cheya namaku base class pointer name adey pole derived class object ne object inde address ne hold cheya namaku derived class pointer name declare cheyan pattum ennanu parna okay now in c++ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി ക്യാൻ ദ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അലോ അസ് ടു അസൈൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് അഡ്രസ് ടു ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റ് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോ പ്രോബ്ലം സി പ്ലസ് പ്ലസ് അലോസ് അലോസ് ദാറ്റ് ബട്ട് ആക്സസിംഗ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് using the pointer will throw error appo nammal angane derived class object inde address ne nammal oru base class pointer like assign cheyidittu aa oru pointer use cheyidittu pointer arrow operator use cheyidittu nammal derived class inde members ne call cheyiyanengil adu error varthum ennaanu parane okay nammal id il adu cheyumbo kudalayittu manasilavum so accessing the derived class members using pointer using pointers will throw error okay so we cannot do that normally if a member function with the same name is declared in the base class that will be called instead of the one in derived class ini nammalde base class ilum derived class ilum same function undu nu vicharika for something like a display function or a display function same function name ulla or function nammalde base class ilum ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി കോൾ ആവുന്നത് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഇഫ് എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ബേസ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് the member function with that name which is declared in the derived class okay idu nammal id il cheyumbo koodalayittu manasilavum so let's go to our ide and do some coding so this is our ide let's code something first of all uh, remove this default cout statement okay ini nammal cheyan povunna nammal or class declare cheyan povana so class base nammal uh, base ennu parannulla or class ne nammal declare cheyan povana ini idile nammal public space lana ellam cheynadu okay mm, okay for convenience we are using public space and in public uh, we have one function void <coughs> void show okay void show ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ സി ഔട്ട് ബേസ് ക്ലാസ് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ബേസ് ക്ലാസ് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് അത് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് വി ഹാവ് വേൾഡ് void something like uh, display ah alengil namukku ivada ee oru adinte avashyam illa okay just back one ini nammal vera oru class ne nammal declare cheyan povana oru derived class so class derived class derived ee derived class nammal derive cheyidulla publicly from base class so colon public base 
and again uh, in this public area public area we have two functions actually void show okay void show no one will under see out uh, derived class class show function derived class show function okay end l okay we are ending it and now we have a second function void display something like that void display okay now see out derived class display function derived class display function and l അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് പബ്ലിക് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ വി ഹാവ് ഡിക്ലെയർ അനദർ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഫ്രം ബേസ് ക്ലാസ് വിച്ച് ഈസ് പബ്ലിക്കലി ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഷോ അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് സോ ബേസ് സോ യൂസിങ് ദ ബേസ് ക്ലാസ് നെയിം ബേസ് സ്റ്റാർ പോയിന്റർ നമ്മൾ പോയിന്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബി പി ടി ആർ ബേസ് പോയിന്റർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബേസ് പി ടി ആർ ബേസ് പി ടി ആർ ഓക്കെ സോ ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ പോയിന്റർ ഓക്കെ സോ ബേസ് പി ടി ആർ ഇനി നമ്മളൊരു ബേസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് സോ ബേസ് ബേസ് ഓ ബി ജെ ബേസ് ബേസ് ബി ഓക്കെ ബേസ് ബി അത് മതി നമുക്ക് ബേസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബിക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യും സോ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല we don't need to do that karena namaku onnu initialize cheyanalla adondu namaku default constructor ne explicitly ezhudanda avashyamilla so nammal ee oru object ne instantiate cheyumbo adinu oru address allocate cheyum memory allocate cheyum so that memory location will be having an address a address ne nammal endu cheyana ee pointer like assign cheyam okay so base pointer so our base pointer is equal to അതായത് നമ്മളുടെ പോയിന്ററിൽ ഉള്ള അഡ്രസ് ഈ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് സോ ആം പേഴ്സൻറ്റ് ബി സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് അഡ്രസ് മീൻസ് ആം പേഴ്സൻറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ ബേസ് പോയിന്ററിൽ അസൈൻ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷന് മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഡൂ ദാറ്റ് സോ ബേസ് പി ടി ആർ പോയിന്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ സോ യൂസിംഗ് ദ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ യു ക്യാൻ സി ദ സജഷൻ വി ക്യാൻ കോൾ ദി ഷോ ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് ഇതിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് കമ്പയിൽ ദിസ് കമ്പയിൽ Uh, you can see no errors no warnings just run this you can see base class show function so base class in the show function yana nammal execute edu allekil adana aa aa or line aanu nammal endu edittulla execute edittulla nammal ibada call edittulla pointer use edittaanu base class in the show function call edittulla pointer use edittaanu adin nammal endu cheyidathu nammalde base class pointer ne nammal create edu ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ദെൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ പോയിന്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ദെൻ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷോ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷോ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ 
ഇനി നമ്മളോട് നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെയും പോയിന്ററിനെ ഇതേപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറൈവ് ക്ലാസിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ പോയിന്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് നൗ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം സോ ഡിറൈവ്ഡ് പി ടി ആർ ഡിറൈവ്ഡ് പി ടി ആർ ഓക്കെ ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സംതിങ് ലൈക്ക് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിറൈവ്ഡ് പോയിന്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിയുടെ അഡ്രസ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്യാം സോ ആംബസൺ ഡി വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ അസൈനിങ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡി ടു ഡിറൈവ്ഡ് പി ടി ആർ നൗ യൂസിങ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് പി ടി ആർ വി ക്യാൻ കോൾ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് റൈറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ബേസ് ക്ലാസ് അല്ലേ റൈറ്റ് നൗ ദിസ് വൺ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ and this one is derived class display function so i am calling the derived class show function okay then we'll display function we can call the display function display function ini nammal adu compile edu kanyal no errors no warnings when we run this we can see ബേസ് ക്ലാസ് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ആ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി എല്ലാ കോഡുകളും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വി ആർ ഡിലീറ്റിംഗ് എവറി കോഡ്സ് ദെൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ അതും വേണ്ട നമുക്ക് ഓക്കെ എവറി തിങ് വി ഹാവ് ഡിലീറ്റ് എവറി തിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിലേക്ക് ഓക്കെ ബേസ് പി ടി ആറിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അലൗസ് ദാറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നോ എറേഴ്സ് യു കെൻ സി നമുക്ക് എറർ ഒന്നുമില്ല സീറോ എറേഴ്സ് ബട്ട് വൺ വാണിങ് ബേസ് പി ടി ആർ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാണിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ എറേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസിങ് ദ ബേസ് പി ടി ആർ ബേസ് പോയിന്റർ ബേസ് പോയിന്റർ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് യു ആർ കോളിംഗ് ദ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ല ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിലുള്ള അഡ്രസ് ഏതാണ് ഡിറൈവ് ക്ലാസിൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ക്ലാസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ത്രോ എറർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ലെറ്റ്സ് ദി സി ദാറ്റ് now we have got one error base class has no member named display adu endu kondana nammal base class pointer use edittu derived class inde display function yana allengil members ne yana nammal access cheyan nokkiyathu but it can only access the base class members base class members ne maatre access cheyan pattullu app ibada nammal nammalde derived class ilum show function undu base class ilum show function undu ഇനി നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഷോ ഫംഗ്ഷനെയാണ് സോ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറർ വരുമോ നോക്കാം ലെറ്റ്സ് കമ്പയർ ദിസ് നോ എറേഴ്സ് നോ വാണിങ്സ് നമ്മൾ
കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ് ടൈപ്പ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ പോയിന്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എറർ വരും ബട്ട് ഇവിടെ ഈ ഷോ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മളുടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലും ബേസ് ക്ലാസ്സിലും ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എറർ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഷോ ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ദർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ നെയിംഡ് ഷോ ഇൻ അവർ ബേസ് ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് എറർ വന്നതില്ല നമ്മളുടെ ബേസ് ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഷോ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു